亲爱的朋友们，大家好，我是大家的好朋友刘三兄弟。今天我们来到了四川省成都市，咱们赶一场城市郊区的农村大集。这里就是成都有名的邹家场大集，位于双流区双温路与土龙路的交叉口附近。邹家场也是成都郊区最大的农村大集之一，每月阳历的三、六、九是逢集日。三块钱一块，十块钱四块。民以食为天，美食不可辜负。每次我们来到一个陌生的集市上，总会被这些新奇的街头美食所吸引。糖油果子，一道甜蜜的美食，它是四川成都著名的传统小吃，也叫青石桥三绝之一。哥哥，这是什么面呢？嗯，糯米粉。哦，糯米粉啊，对。糖油果子是以糯米红糖和芝麻为原料。将调制后的糯米粉团在热油中炸制，出锅后裹上白芝麻，再用竹签串起来。这样做出来的糖油果子色泽红亮，外酥内糯，香甜可口。刚出锅的糖油果子在市场里很受欢迎，三元能买一串，十元能买四串。好消息，因受疫情影响，不能出口美国、欧洲的莫蒙古自发热驼龙会，只能花百五元三个呀，直接褪色、不起球、不变形的三秒钟速热，五元三秒钟速热，贴着肉就会发热的驼龙会，现在通通产生。四川成都有两千两百万人口，是中国人口最密集的地区之一，所以这农村集市上的人流量也是超乎想象的多，各种商业的活动交易十分频繁，再加上川渝大地物产丰富，特别农产品的产出量也非常大。现在交通运输等条件很发达，所以集市上的物价还是很实惠的。又是一家露天的人气美食，具体不知道叫什么名字，姑且叫它油炸鸭块吧。基本的做法是把酱卤好的鸭块在热油里煎炸，然后和这狼牙土豆块混合调味，充分搅拌后即可食用。这样的油炸鸭块半斤大约三十元左右。<笑>
黄大爷是真的是啊，这一边选这边看啊。我可以。这黄灿灿的水果叫金苹果，外观金黄亮丽，和普通的苹果有所不同。这金苹果口感纯甜无酸味，皮薄汁水多。在城市里的大型超市里，一般卖五元钱以上，而这农村集市上十元能买三斤。两块五一斤。二十，吃不到亏，上不到当，摸得到手感，看得到质量哈。我们面对面相对小，老不起，少不偏。我这个不是江湖产品，也不是狗皮膏药，你摸得到，看得到啊，不是真的，不是开张。产自四川大凉山的盐源丑苹果，四点五元一斤。这种苹果糖分含量高，口感脆甜。它的名字虽然叫丑苹果，其实一点也不丑，反倒外观色泽红亮圆润。这边也有这个柿子，快来点三十，五元一斤，三点五元。这我吃吧，可以啊。越南的红心火龙果，十元四个。玉米饼啊！哎，玉米饼。我看见这个美食好得很。老板，咱们这个咋卖啊？九块钱一斤。啊？九块钱一斤。九块一斤啊？一斤有多少个呀、啊？好多钱一斤这个？九块。玉米饼也是川渝一带的集市上常见的小吃，做法有很多种，但基本都是用新鲜的水果玉米磨浆打，然后在平底煎锅或者模具煎锅里烙制。这样做出来的玉米饼原汁原味，水果玉米的清甜味很明显，口味柔中带甜。这样的玉米饼一斤卖九元。刚好两，刚好哪个一块不两块？就是这个。嗯感激的快乐在于在热闹之中感受真实的市井生活，在众多的商品之中挑选自己中意的物品，在人声鼎沸中讨价还价，在熟悉与陌生之中邂逅新奇的事物。就像这新鲜的猪肉一样，一斤十二点五元的价格，在你来我去，三言两语中又能便宜一元钱左右。新鲜的羊肉三十元一斤。给你提现了，好姐姐。阿姨，提不提？好的。三十这个，多少个三十？兄弟，我们。哎，我看这个。哎，我看这个。我操！我操！有锅盔。那有这锅盔一个多少钱呢？一块。啊？五元。五块钱。嗯。大、啊、姐，现场在这儿唠。要花椒卷。大姐，我我拍一下你的这个锅盔啊，我拍个美食。来了，开始拍嘛。嗯。这里边包的是什么呀，大姐？红糖。红糖啊。这种锅盔馍在川渝一带也很流行，以军屯锅盔的做法为基本模板，又改良衍生出了好多种锅盔馍做法。这位大姐总共做两种口味的锅盔：牛肉锅盔和糖锅盔。牛肉的卖五元一个，糖锅盔三元一个。这个三个锅盔嘛，多少钱一个？三个锅盔。你喜欢那个锅？嗯。
古老的缝鞋机依然在集市上发挥作用，这种在几十年前就有的机械，在现代的集市上看到，显得格外亲切。这位阿姨神情专注，手法娴熟，一看就是老手艺人。祝愿阿姨有个好生意。嗯这张用的是小馕饼。哎，帅哥，我拍下你馕饼啊，拍个美食，拍下馕饼啊。你一个人做啊？对。啊，两个人。哦，你们两个人做。新疆帅哥烤馕饼，在这邹家场大集上还是独一家。带上一个移动的馕坑，就把这种千里之外的美食带到了这川渝大地。在我的影响当中，微族朋友似乎个个都会做馕饼，家家户户都吃馕饼。新疆人堆馕的喜爱胜过其他美食。这种口味独特又易于保存的食品，早已经走出新疆，融入全国了。现烤现卖一个五元。八多一，马吉干。呃，八多一。哦哟。哦。哎，又出来了。来、哎、吃一下。好了好了。哦，再一个，我放上油啊。咱们这一个卖多少钱呢？五元，一个五块钱。红鸡肉，直接把价格写到上来了。自由市场的可贵之处就在“自由”二字，自由的选择，自由的交易，价格高低完全由市场调控。各种商品的售卖方法也很多样，有论斤卖的，也有按个卖的，有按数量卖的，还有按堆卖的。但不论是哪种售卖方法，达成交易是最终目的。天的海，天的海。来来来，香的香的，四元三斤，四元三斤，四元一三斤，天的海，天的海。来来来来来。来来来来来来来来来来现炸的薯片五种口味，自由选择十元一包。站在这摊位的前面，一股诱人的香味扑面而来，让过往的人们不禁停住了脚步。年轻的摊主在热情地招呼着每一位客人，海苔味、黄瓜味、烧烤味、番茄味，总有那么一款是你喜欢的。还要放呀，没一个放的。还没好呢，还没好呢，没有，还要等一会儿啊、哦。咱们这炸一锅大概多长时间呢？炸一锅三分钟。哦，三分钟就好，哦，那挺快的。哦，挺好呢。
大，不添加任何添加剂，防止建议纯天然绿色食品，新鲜蔬菜，肥肉完全，不能减肥的。十元四斤啊！砂糖橘太受欢迎了，摊位被团团围住了，想凑近了拍几个镜头都不容易了。色泽红润，非常新鲜，一斤只卖二点五元。新疆的花豆九块钱一斤，又干又香又脆了，皮薄肉厚，香得很。这玩意很。来来来，批发价，批发价，正宗新疆幺八五纸皮核桃，卖九块钱一斤，买到五斤就八元一斤啊！买到五斤八元一斤，又干又香又脆了，皮薄肉厚，香得很。来来来，批发价，批发价，正宗新疆幺八五纸皮核桃，只卖九块钱一斤，买到五斤就八元一斤啊！九块钱一斤，八元一斤，又干又香又脆了，皮薄肉厚，香得很。现在是上午的十点三十分，正是集市最热闹的时候，人流攒动，摩肩接踵，商家的叫卖声此起彼伏，各种商品打折售卖的也很多。前方这家卖裤子的打出了二十元一件的招牌，我们上前去看一看。来嘛，里面选里面挑啊，只有这么多，抓紧时间，停下你们的脚步啊，这边正在处理，这边正在清仓，大家送给你咋个量嘛？好，来嘛，选嘛挑嘛。二十元，快来选了！走过来了，想路过的朋友来，这个是干嘛来着？又一次看到了这香辣梅豆腐，一种独具特色的川渝美食。现场调制，现做现卖。哇！哎，现在又开始卖了。大哥，这一板有多少块啊？四十二个，四十二个啊。咱们这呃小瓶子一瓶装多少个？四个，呃，十四块啊，十四块的卖十块钱啊。这种梅豆腐的调制需要高度的白酒，然后再拌上食盐、辣椒粉，符合调料，搅拌均匀后装入容器，静置三天就可食用，可以较长时间的保存。如果在调味后静置七天以上，口味会达到最佳。两种辣椒，还有一些符合调料。然后完了之后就是装瓶子了，这是咱们大哥已经装好的，小罐儿十块，大罐儿好像是二十。大老远就被一种黄亮的水果所吸引，这雪梨品相是真漂亮，价格也让人喜爱，十元三斤，这比城市里水果专卖店的价格至少便宜两元。在中国的冬天里。各种梨子由于有润肺降燥的作用，所以在市场里很受欢迎。大的好看。买条一个，它也有点吃不完。对，这个情况是好点，是吧？各种干货、山货和调味品应有尽有，滋补的药膳饮片品种齐全，蘑菇菌类也很多。尤其这鲜红的辣椒格外耀眼，干辣椒二十元一斤。呃，中在哪里嘛？最辣的，一样一碗，要得。这个是辣嘛？哎。哎呀，没事了，买他妈个。老板，那个好便宜啊？这个今天才二十。花椒是按两来卖的
，一两八元到十元。水丝绸。水丝烤鸭，这一只多少钱呢？二十五。二十五。哎，这么也不要。手撕烤鸭在四川一带十分流行，现场烤制，现烤现卖。手撕烤鸭的做法不同于传统的烤鸭，它一般选用的是一道两斤的小焖鸭，先腌后烤，出炉之后再用芝麻、孜然、胡椒等符合调料简单调味，这样烤出来的鸭子是真正的外酥里嫩。三线肉包子。我看一下你的包子啊！啊，咱们这包子一个多少钱呢？两块钱，两块。两块五。两块。两块。还有红豆角、玉米糕。哎，就是这个，不是这个。这家三轮车摊位是卖各种甜食，醪糟汤圆糍粑，也卖各种老式的冰糖和红糖，价格都比较实惠，一斤都是三元五元的。这是。大哥是做棉花糖。啊？意思还是包子吗？糖。棉花糖一个多少钱呢？十块一个。对。蛋糕的烘焙设备也搬到了集市上，成了移动的蛋糕作坊，香甜的味道十分诱人。一斤十元的价格还是比较便宜的。二十四块钱，行不？老卤肉二十一斤。这是来自云南的小香猪排，肉质精瘦，十八点五元一斤。哪个这边的？云南的，哎，哎，我就我这就不能在那边吃了。这样是，十八块五。这就是。逛农村集市，总有一些新奇的事物出现，各种农产品、水果、蔬菜，有些可能是不常见的，但人总想尝试新鲜的事物。所以碰到喜欢的物品和食品，也会买上一斤两斤的，这就是赶集的乐趣和意义
。这个板车上卖的是柿饼，柿子的吃法真的是有好多种。新鲜的柿子直接食用，味道甜美。有的地方也做酒柿子。再就是用传统方法做成这样的柿饼，既能长期保存，又能最大限度保持柿子的营养和口味。咱们呀，十二斤啊，十二斤，十二一斤啊。对于色泽亮丽的水果，我们总想多看两眼。这个红色的小果子是李子，产自四川汶川，从品相上看已经完全熟透，价格是十元三斤。似乎在集市上，十元三斤或四斤的水果比较多，基本上就是一斤三元的样子，还是比较实惠的。农村集市的各种商品丰富多彩，农产品和食品是市场里商品的主体，很多的农产品都有地理标签，顾客也十分看重这些地域性的农产品，这就跟中药材的道地性一个道理。某一个地区的某种农产品品质好，长此以往就有了品牌的效应，就和眼前这家猪肉一样，这是四川邛崃的粮食猪肉，邛崃本以做腊肉腊肠出名。如果要做出好的腊肉腊肠，必须要有好的猪肉食材，所以邛崃人十分注重猪的饲养，大多用粮食作为饲料，这样产出的猪肉品质也是很不错的。这样下来，邛崃的猪肉就被大家所认可，在这市场里，十三元一斤的价格也是能被大家接受的。现在现杀的鸡肉九点五元一斤，大家是真的喜欢。买了鸡肉之后，店家还负责免费烧毛。来到这个集市上的大多是本地的朋友。邹家场的逢场日是每月阳历三、六、九，也就是每隔三天就逢一次集，这早已成为附近居民的生活习惯。很多人到这集市上来，可能就是单纯的溜溜弯，看看新鲜的事物，这又何尝不是一种乐趣呢？来来来，买板栗，买板栗，买糖炒板栗，买糖炒板栗。我们怎么听到二十块钱？晓得不？给二十块钱。买板栗，买板栗，买糖炒板栗，买糖炒板栗。来来，买板栗，买板栗，买糖炒栗子二十二元一斤，最少也可以买半斤。买板栗一斤多少钱啊？买糖炒板栗，买糖栗子一斤多少钱？成天买熟的，熟的，熟的二十二。哦，好的，哎。来来。汉地里出产的黄心土豆五元钱能买三斤，外观完整，很少看见有瑕疵，可以任意挑选。高价回收，电脑电子产品。是两千块四号，全场二十万号，加入加名我一二十万号。哎，这边子的那个，全场二十万号。哎，先看质量，后选货，全场二十万号。无花果六块啊，六元一斤的无花果是我最近碰到的，最便宜的了。个头品相看着还不错。我这里还在屋子里。
，买各种干货，有干壳，还有豌豆、花生，花生，就是明码标价。看看看，真羊肉哦！这种豆，真羊肉，十元四斤的雪梨，十元四斤，也冬天要十元四斤。小鸡，我妈养了不少鸭子。也是。三贵啊，六块钱。三贵天价喽。三贵，三贵，羊驼绒马甲儿，二十万，加入加入的活动活动嘛，二十万，看，看，越产越热火，越产越想看，热火得很，二十万，二十万，二十万，加入加入的活动活动嘛，二十五，看，这个，看现在是中午的十二点钟，集市上依然十分的热闹，这与城市里的早市有很大区别。一般早市持续三四个个小时，而农村大集都是全天开放，商品买卖的时间更长更自由。没有是明码标价。梨花，金秀梨，一两十八块。十块钱吧，哎。我给你算出来两两十块老树雪梨一斤五元，先尝后买。来来来，先看。新手苹果十元三斤。哦，苹果点。来来来，重新炒苹果十元三斤。在川渝一带的集市上卖猪肉的特别多，四川人做猪肉也很有一套，所以对猪肉的要求也比较高。由于今年猪肉价格整体处于低位，大多价格都在十元到十三元之间，所以市场里每个摊位的猪肉价格浮动不大，基本上是以最低价售卖。对于消费者来说，自然价格是越低越好，很希望这个价格多持续一段时间。牛饼啊！好，这这家的葱油饼，香得很啊！葱油饼。拿一套。大成，中国市场有。红油饼啊！二十块，二十六，二十四号。二十六，六十六，六十六。五块。五块。各种卤菜品种很多，卤豆干六元一斤。豆卷素鸡十元一斤，卤味凉拌菜全部都是十四元一斤。我感觉我看见你没吃啊？
。啊，梁山的苹果呀、啊，一斤。不要脸，不要脸，不要脸！在我，哇塞，这苹果太大了。有腊肉腊肠，部位不同，价格不同，但基本都在十八元到二十五元之间。这家羊肉分羊腿和羊排来卖，价格分别是二十九元和三十元。这多少钱呢？二十九，二十九，三十。二十九，三十。万事如意的，你保险里边没有人说。一百八啊。一个六十九。青笋一斤二点五元，笋尖一斤一元。一元一斤。胡萝卜一袋子五元，一袋子大概有五斤。三包，十块钱一斤。这些堆在地下的蔬菜，胡萝卜、芋头、辣椒等，都是一斤一元到三元之间。三椒一斤三块。麻辣豆腐。牛肉干，牛肉干。我们办好了。等会儿。多少四十元？挺大的。这个吗？好。亲爱的朋友们，四川成都邹家场大集的节目就接近尾声了，感谢朋友们的观看。
也麻烦大家多多点赞、订阅我们的频道，以后会有更多精彩的节目呈现给大家。